ఏపీ టుడే సామాజిక మాధ్యమాల ప్రేక్షకులు స్వాగతం సుస్వాగతం నా పేరు షఫి అహ్మద్ కర్ణాటకలో సంకీర్ణం సంక్షోభంలో పడింది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాతో కుమారస్వామి గౌడ సర్కారు అంపసయ్యపై రోజు లెక్క పెడుతుంది కర్ణాటక సంక్షోభానికి సంబంధించిన పరిణామాలు వివరించేందుకు మీడియా విశ్లేషకులు లక్ష్మీనారాయణ సోషల్ మీడియా స్టూడియోకి వచ్చినారు వారితో ముఖాముఖి నిపుణులు మీరు చూడబోతున్నారు లక్ష్మీనారాయణ గారు నమస్కారం సార్ సార్ ఈ కర్ణాటక రాజకీయాలకు సంబంధించి సంకీర్ణంలో చోటు చేసుకున్న సంక్షోభ పరిస్థితులు ఏంటి అసలు కర్ణాటక రాజకీయాలు దినదినం అసలు ఎందుకు అలాంటి కొత్త రూపు సంతరించుకుంటున్నాయి భారతీయ జనతా పార్టీ ఉత్తర దేశానికి సంబంధించినటువంటి పార్టీగానే ముద్రబడింది మోడీ గారు నేతృత్వం వహించిన తర్వాత గుజరాత్ అభివృద్ధి మోడల్ని దేశవ్యాప్తంగా మార్కెటింగ్ చేసుకుని కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆనాడు రెండు వందల ఎనభై రెండు స్థానాలతో వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో మోడీ గారు అనుసరించినటువంటి ఆర్థిక విధానాలు సామాజిక విధానాలు దేశ ప్రజానీకానికి దుష్ఫలితాలను ఇచ్చినప్పటికీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో హిందుత్వ జాతీయవాద నినాదంతో విద్వేషపూరితమైనటువంటి రాజకీయాలను పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లో ప్రచారం చేసి ప్రజల నిజ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి ఆర్థిక అంశాలను అజెండా కాకుండా చేసి అధికారాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు ఆ సందర్భంలో కూడా దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక్క కర్ణాటకలోనే వారికి ఆశాజనకమైనటువంటి స్థానాలు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి ఇరవై ఎనిమిది స్థానాల్లో పద్దెనిమిది స్థానాలు వాళ్ళు గెలుచుకున్నారు పార్లమెంట్కి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు శాసనసభ ఎన్నికలు జరిగినాయి ఆ శాసనసభ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో అధికారానికి రావాలని ఊబిళ్ళూరారు అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాస్త అప్రతిష్టను మూటగట్టుకున్నది రాష్ట్రంలో వివిధ రాష్ట్రాలలో అప్పటికే అధికారాన్ని కోల్పోయింది కేంద్రంలో లోక్సభలో ప్రతిపక్ష స్థానాన్ని కూడా నోచుకోకుండా ఒక దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నది ఆ స్థితిలో కూడా కర్ణాటకలో అది ఓటమి పాలు చెందిన జేడియూతో కలిసి సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి రాగలిగినటువంటి మద్దతును కూడగట్టుకుని ఉన్నది సింగిల్ బిగ్గెస్ట్ పార్టీగా భారతీయ జనతా పార్టీ స్థానాలు సంపాదించుకున్నది జేడియూను కాంగ్రెస్లోనూ చిచ్చుబెట్టి ఎలాగైనా సరే కర్ణాటకలో అధికారం లేక రావాలని అడ్డదారులు తొక్కడానికి యడ్యూరప్ప నాయకత్వంలో బీజేపీ ప్రయత్నం చేసింది ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారాయన ప్రలోభేటి కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ శాసనసభ్యులు తల వైపును తిప్పుకోవడానికి శతవిధాల ప్రయత్నం చేశాడు వైఫల్యం చెంది విశ్వాస తీర్మానంలో నెగ్గే పరిస్థితి లేకపోవడంతో రాజీనామా సర్పి సమర్పించి ఆనాడు తోక ముడిచారు దాని తర్వాత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరిగిన కాంగ్రెస్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మంచి విజయాలు సాధించింది అలాగే జేడిఎస్ కూడా బీజేపీకి వాళ్ళు ఆశించిన స్థానాలు రాలేదు లోక్సభ ఎన్నికలు వచ్చేటప్పటికీ పుల్వామా ఘటన తర్వాత బాలాకోట్ సర్జికల్ స్ట్రైక్ తదనంతరం యడ్యూరప్ప గారు ఒక ప్రకటన చేశారు మేము ఇరవై రెండు స్థానాలకు పైచులకు గెలవబోతున్నాము లోక్సభ ఎన్నికల్లో అని అంటే విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టేటువంటి సెంటిమెంట్ని రెచ్చగొట్టేటువంటి అంశాలపైన ఎక్కువగా ఆధారపడి కర్ణాటకలో లబ్ధి పొందాలనేటువంటి ఆలోచన వారికి ఉన్నదని బయటపడింది 
ఎన్నికల్లో తదనుగుణంగానే వాళ్ళు ఎక్కువ స్థానాలు గెలిచారు మోడీ గారు తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆపరేషన్ను మొదలుపెట్టారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఏ విధంగా అస్థిరపాలు చేయాలని లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు ప్రయత్నాలు చేశారు చాలామందిని తమ వైపుకు తిప్పుకోవడానికి కొంతమందిని ఆకర్షించి వాళ్ళని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్ళడం ముంబైకి తీసుకెళ్ళడం క్యాంపులు పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ వాళ్ళను మళ్ళా వెనక్కి తెప్పించుకొని ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చారు రెండవసారి మోడీ గారు అధికార పీఠంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని మళ్ళా ఒక వ్యూహాత్మకంగా ప్రలోభ పెట్టి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలని జేడిఎస్ ఎమ్మెల్యేలని ఒక పద్నాలుగు మందిని ఇవాళ రాజీనామాలు చేయించడం తద్వారా మైనారిటీలకి కుమారస్వామి ప్రభుత్వాన్ని నెట్టేసి ప్రభుత్వం కూలిపోయేలాగా చేసి తాను అధికారాన్ని చేపట్టాలనేటువంటి ప్రయత్నం భారతీయ జనతా పార్టీ స్పష్టంగా చేస్తున్నది వాళ్ళు ఎంత బుకాయించి మాకేం సంబంధం లేదని కేంద్ర మంత్రులు చెప్పినా లోక్సభలో చెప్పినా బయట చెప్పినా యడ్యూరప్ప గారు చెప్పినా ఇవాళ సభ్య సమాజం దాన్ని పూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నది దానికి ఆధారం ఏంటంటే బీజేపీ నాయకులు పదే పదే చెబుతున్నారు ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేస్తారు ఇంకా చేస్తారు ఆరు మంది చేస్తారు ఎనిమిది మంది చేస్తారు మేము మాకు ఆధిక్యత ఉన్నది ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఇక కొనసాగదు మేమే అధికారం లేకు వస్తాము అనేటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు రెండవది రాజీనామా చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యేలందరినీ ముంబైకి తీసుకెళ్ళడం ఎక్కడో రహస్యంగా క్యాంపులో పెట్టేయడం దీన్ని ప్రోత్సహించింది మోడీ గారని స్పష్టంగా మనం ఎందుకు భావిస్తున్నామంటే ఆయన లోక్సభ ఎన్నికల సందర్భంలో బెంగాల్లో ప్రచారంలో ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలు టిఆర్ టిఎంఎ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ చెందినటువంటి వాళ్ళు నాకు డైరెక్ట్గా టచ్లో ఉన్నారు అని చెప్పాడు దాని తర్వాత ఎన్నికల ఫలితాల తదనంతరం తృణమూల్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళని ఒక సిపిఎం సంబంధించిన శాసనసభ్యుడిని దాదాపు నలుగురినో ఐదు మందినో బీజేపీలో చేర్చుకోవడం జరిగింది వాళ్ళతో ఏమీ రాజీనామా చేయించాల ఫిరాయింపు నిరోధక చట్టాన్ని ఆ విధంగా ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ధిక్కరించిన తర్వాత తొంగలో దిక్కిన తర్వాత సహజంగానే దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడంతా బీజేపీలేకి ఇతర పార్టీలు వాళ్ళని చేర్చుకోవాలనేటువంటి దానికి వాళ్ళు బరి తెగించి ఉన్నారనేది స్పష్టమైపోయింది దానికి అనుగుణంగానే టీడీపీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత నలుగురు రాజ్యసభ సభ్యుల్ని బీజేపీలో చేర్చుకోవడం జరిగింది పైపెచ్చు వెంకయ్యనాయుడు గారు ఎవరైనా పార్టీ మారితే మరుక్షణమే సభ్యత్వం కోల్పోవాలి అని నైతిక విలువలకు సంబంధించి చాలా మాటలు మాట్లాడారు శరద్ యాదవ్ గారు జేడియూ నుంచి ఆయన వేరుపడి విమర్శలు చేసేటప్పటికీ నితీష్ కుమార్ని ఆయన డిస్క్వాలిఫై చేయమంటే వెంటనే చేసేసారు వెంకయ్యనాయుడు గారు డిస్క్వాలిఫై చేశారు బహుశా వెంకయ్యనాయుడు గారు చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలతో అలర్ట్ అయినటువంటి బీజేపీ నాయకత్వం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నటువంటి నడ్డాను నలుగురు టీడీపీ సభ్యులతో వెంట పంపించి వెంకయ్యనాయుడు గారికి విన్నవించుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు బీజేపీలో చేస్తున్నారు టీడీపీకి రాజీనామా చేస్తున్నారు ముందు నైతిక విలువలకు మాట్లాడినటువంటి వెంకయ్యనాయుడు గారు కూడా ఆయన ప్రకటన చేయకుండా రాజ్యసభ సెక్రటేరియట్ నుంచి ప్రకటన చేయించేస్తారు వాళ్ళు బీజేపీ సభ్యులుగా గుర్తిస్తూ గుర్తిస్తూ సో ఈ ప్రస్తావన నేను ఎందుకు చేస్తున్నానంటే దేశవ్యాప్తంగా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ అమిత్ షా నాయకత్వంలో ఇప్పుడు నడ్డా గారు కూడా ప్రయంతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రేరాయింపులని ప్రోత్సహిస్తున్నారు చట్టసభ సభ్యుల్ని చేర్చుకుంటున్నారు సరే బయట మిగిలినటువంటి పా పార్టీ కార్యకర్తలను నాయకులను కూడా చేర్చుకుంటున్నారు ఈ పూర్వ రంగాన్ని చూసినప్పుడు కర్ణాటకలో కూడా సింగిల్ బిగ్గెస్ట్ పార్టీగా ఉన్నారు సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో లుకలుకలు ఉన్నాయి అసంతృప్తి ఉన్నది దాన్ని కూలగొట్టడానికి వ్యూహాత్మకంగానే బీజేపీ పావులు గదిపింది 
ఎమ్మెల్యేలని ప్రలోభెట్టింది ఆశలు చూపెట్టింది అని మనం భావించవచ్చు ఉపలాట పడుతున్నారు ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చోవాలని యడ్యూరప్ప గారు ఇది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది గతంలో గవర్నర్ వ్యవస్థను కూడా వాళ్ళు దుర్వినియోగం చేయడం జరిగింది చాలా రాష్ట్రాల్లో చేశారు కర్ణాటకలో కూడా చేశారు ఈ ప్రయత్నాలకు గడ్డి కొట్టడానికి కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ కూడా కొంత ప్రయత్నాలు వాళ్ళు నిలబెట్టుకోవడానికి చేస్తున్నారు పద్నాలుగు మందిలో ఎనిమిది మంది రాజీనామాలు సక్రమంగా ఫార్మాట్లు ఇవ్వలేదు వాళ్ళు నిజంగా రాజకీయనామాల కట్టుబడి ఉంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఇచ్చుకోవచ్చు అన్నటువంటి పద్ధతుల్లో స్పీకరు వాటిని తిరస్కరించారు ఇవాళ ఆ శాసనసభ సమావేశాలు జరిగి అక్కడ వేదికలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం బల నిరూపణ చేసుకోవాలి ఏదో ఒక మూడు రోజులు ఒకటి రెండు రోజులు మూడు నాలుగు రోజులు వాయిదా వేసుకున్నట్టు ఉంది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడైనా సంకీర్ణ కూటమిలో ఎక్కువ స్థానాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు నాయకత్వం వహిస్తే కొద్దిగా రోజులు ఎక్కువ మనుగడ సాగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం ఒక స్ఫూర్తి కూడా దానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది కాంగ్రెస్ ఏమో పెద్ద పార్టీ జేడిఎస్ చిన్న పార్టీ కానీ నాయకత్వం ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు తీసుకున్నది జేడిఎస్ అది ఇస్తేనే కంకెనలో చేరతామన్నటువంటి పద్ధతుల్లో జేడిఎస్ వ్యవహరించడం వల్ల సరే కాంగ్రెస్ ఓడిపోయింది ప్రజల తీర్పు అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి బీజేపీకి అధికారం అప్పజెప్పడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి జేడిఎస్తో కలిసి కూటమిగా ఏర్పడ్డారు శాసన లోక్సభ ఎన్నికలు కూడా రాబోతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని సానుకూలంగా మలుచుకోవాలని అనుకో ఉండవచ్చు ఇప్పుడు ఆచరణలో అనేక సందర్భాల్లో మనం చూసాం ముఖ్యమంత్రి కూడా ఒక విధమైనటువంటి అసౌకర్యాన్ని చేస్తూ కాంగ్రెస్ సహకరించడం లేదు సరిగాను ప్రతిసారి అధిష్టానం దగ్గరికి రాహుల్ గాంధీ దగ్గరికి సోనియా గాంధీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం మాట్లాడుకోవడం ప్యాచప్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ నడుస్తూనే ఉన్నాయి అందరూ ఊహించింది కూడా లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత బీజేపీనే అధికారంలో కొనసాగితే ఇలాంటి ట్రబుల్స్ ఉంటాయనేటువంటిది ఊహించారు ఊహించినట్టుగానే ఈరోజు బీజేపీ వ్యవహరిస్తున్నది ఆ ప్రభుత్వం అస్థిరత నెలకొన్నది కాకపోతే ప్రజాస్వామ్యంలో తన యొక్క ఆంతరింగిక సమస్యల వల్ల కూటమి పడిపోతే ఎవరికి అభ్యంతరం లే గతంలో ఇదే దేవగౌడ గారు కుమారస్వామి వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏడాది ఒక నెల అటు ఇటుగా పదమూడు నెలలకు ఎప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం కోల్పోయింది గుజరాత్ ప్రభుత్వం కూడా అలాగే ఈ సంకీర్ణ కూటమిలు మనుగడ అనేటువంటిది పెద్ద పార్టీ అధికారంలో భాగస్వామి కాకపోతే వాళ్ళ నాయకత్వం వహించకపోతే కూలిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంటుంది భార భారతదేశ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాలు మనం చూస్తున్నాం అదే యూపీఏ వన్ టూలో రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికే నాయకత్వం వహించింది కానీ పెద్ద పార్టీగా అది నాయకత్వంలో ఉన్నది కాబట్టి ఆ ప్రభుత్వం కొనసాగుతూ లేకుండా కొనసాగింది రెండు వేల నాలుగు తర్వాత వామపక్షాలు కూడా బలపరిచినాయి వామపక్షాలు ఉపసంహరించుకున్నా కానీ ఆ ప్రభుత్వం కొనసాగలిగింది అదొక అనుభవం భారతదేశంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాల యొక్క అనుభవాలు ఉన్నాయి ఇంకా కొద్దిగా దూరంకి వెళితే కేరళలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఏడు వరకు మధ్యలో ఎమర్జెన్సీ కాలం వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని శాసనసభ లైఫ్ను పొడిగించిన దానివల్ల ఒక సంవత్సరం ఆరు సంవత్సరాలకు పైబడి సిపిఐ నేత అచ్యుత్ మేనన్ గారు సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి నాయకత్వం వహించారు ఆ రోజుల్లో ఒకే ఒక స్థానం ప్రభుత్వానికి మెజారిటీ ఉన్నది ఒక్క స్థానమే ఆ ఒక్క స్థానంతో ఆరు సంవత్సరాలు అధికారంలో కొనసాగారు అంటే విలువలు కలిగినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఒక్కరు కూడా పార్టీని మార్చి ఇంకో పార్టీకి వెళ్ళరు కానీ ఇవాళ రాజకీయాలు వ్యాపారమైపోయినాయి ఈరోజు ఎవరు ఎప్పుడు ఏ పార్టీలో ఉంటారో తెలియనటువంటి పరిస్థితి రాజకీయ కట్టుబాటు లేదు సైద్ధాంతిక యొక్క విశ్వాసం లేదు ఇవి నాయకత్వం మీద విశ్వాసం లేదు నాయకత్వం పట్టు లేదు ఇవాళ ఈ అధికారంలో ఎవడుంటే ఆ పార్టీలకి పొలోమని వలసలు వెళుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసాం పోయినసారి టీడీలే టీడీపీలకి వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు పోయారు లేకపోతే తెలంగాణలో టీడీపీ కాంగ్రెస్ వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళందరూ కూడా టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళారు 
ఇప్పుడు ఈ తాజా ఎన్నికల తర్వాత కూడా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ లేక వెళ్ళారు ఈరోజు ఈ డ్రామాలన్నీ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఫిరాయింపు నిరోధక చట్టం అనేటువంటిది ఏమాత్రం కొరగానేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది దానికి స్పీకర్లు పెద్దగా గండి కొట్టారు వాళ్ళ దగ్గరికి ఇష్యూ పోయినప్పటికీ వాళ్ళ తేల్చకుండా పాలక పార్టీలకు అనుకూలంగా వాళ్ళు వ్యవహరిస్తున్నారు అది లోక్సభలో కూడా గతంలో మనం చూసాం సుమిత్రా మహాజన్ కూడా అటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు ఇవాళ ఆ చట్టానికి మార్పులు తీసుకొచ్చి స్పీకర్ల పరిధి నుంచి తీసేసి ఎన్నికల కమిషన్కు జుడిషియల్ రివ్యూకి అప్పజెప్తే తప్ప ఆ ఫిరాయింపు నిరోధక చట్టం పనిచేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఇది ఒక భాగం రూలింగ్ పార్టీ వైపున పోవడం కానీ కర్ణాటకకు వచ్చేటప్పటికీ రూలింగ్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళని సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కాబట్టి కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఇవాళ దాన్ని అస్థిరపరిచి ప్రలోభెట్టి ఎమ్మెల్యేలని బయటికి లాగేసి ఆ ప్రభుత్వాన్ని కూలగొట్టి తాము అధికారం రకు రావాలి తద్వారా కర్ణాటకలో అధికారంలోకి వస్తే రాబోయే కాలంలో దాన్ని ఎంట్రన్స్గా చూపెట్టుకుని ఇవాళ తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేరళలో తమిళనాడులో ఈ దక్షిణాదికి పాకాల బలపడాలనేటువంటి ఆలోచన వాళ్ళకు ఉన్నది మోడీ గారు రెండోసారి ప్రధానమంత్రి కాగానే వెంకటేశ్వరులను స్వామిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చి తిరుపతికి బీజేపీ ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి మీటింగ్లో ఆయన ప్రసంగిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమిళనాడులో దృష్టి పెట్టాలి అని అన్నారు మనం బలపడాలని ఇటీవల కాలంలో ఒకటి రెండు రోజుల క్రితమే అమిత్ షా గారు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మన టార్గెట్ ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో అధికారంలోకి రావాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీ నాయకులు అలాగే ఒక రెండు మూడు రోజుల క్రితం కిషన్ రెడ్డి గారు హోంశాఖ సహాయ మంత్రి వచ్చి మనమే ప్రతిపక్షం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు నోటాకు వచ్చినటువంటి ఓట్లు కూడా రాలే ఒక శాతం ఓట్లు కూడా రాలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్కి విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి అనేక అంశాలు అమలు చేయకుండా మోసం చేశారు ప్రత్యేక తరగతి హోదా ఇవ్వకుండా దగా చేశారు అందువల్ల పోయిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకొని బుద్ధి చెప్పినప్పటికీ శాసనసభలో ప్రాతినిధ్యం లేకపోయినప్పటికీ ఈరోజు వాళ్ళు మేమే పాలక పార్టీకి ప్రధాన ప్రత్యర్థులము రాబోయేటువంటి కాలంలో రెండేళ్లలో చూస్తారు మీరు పెనుమార్పులు సంభవిస్తాయి తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అని అంటున్నారు అంటే ఇటు కర్ణాటకలో దొడ్డిదారిని ఈ పద్ధతిలో అధికారానికి రావడం ఇక్కడేమో ఫిరాయింపుల ద్వారా టీడీపీ వాళ్ళను లేకపోతే ఇతర పార్టీల వాళ్ళను ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళని ఇతర పార్టీల వాళ్ళని తమ వైపుకు తిప్పుకోవడం ద్వారా అధికారం లేకి రావాలడానికి మేము బలపడ్డామని చూపెట్టడానికి ఓ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సరే తమిళనాడులో ఏఐడిఎంకేతో పాలక పార్టీతో జట్టు కట్టారు లోక్సభ ఎన్నికల్లో చావు దెబ్బ తిన్నారు అక్కడ ఏ డిఎంకే ప్రధానంగా మంచి ఫలితాలు సాధించింది కూటమి కట్టి వామపక్షాలు సిపిఐ సిపిఎం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మిత్ర పార్టీలతో కలిసి వాళ్ళు ఎన్నికల్లో రేపు శాసనసభ ఎన్నికల్లో అలాంటి ఫలితాలే వస్తాయని ఆ వాతావరణం అక్కడ సృష్టించగలిగారు ఇక కేరళలో శబరిమలై ఇష్యూను అడ్డం పెట్టుకొని పెరగాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు పెద్దగా ఫలితం దక్కలేదు భవిష్యత్తుకు ఓట్లు పెరిగాయనేటువంటి ఆశతో ఇంకా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు బెంగాల్లో చూస్తున్నాం మనం జై శ్రీరామ్ నినాదంతోనే ఇవాళ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకతను సొమ్ము చేసుకొని వామపక్షాలు బలహీనపడినటువంటి దాన్ని ఆయుధంగా ఉపయోగించుకొని కాంగ్రెస్ వీళ్ళందరూ బలహీనంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పార్టీ పద్దెనిమిది స్థానాలకు నలభై శాతం ఓట్లకు ఎదగడంతో ఇది చూశారు కదా మేము త్రిపురలో వామపక్షాలను ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఒక శాతం కూడా లేనటువంటి మా పార్టీ అధికారానికి రాగలిగింది మణిపూర్లో వచ్చాం లేకపోతే అస్సాంలో వచ్చాం అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో వచ్చాం ఇవి చెబుతూ ఈ ఇలాంటి ఉదాహరణలు చెబుతూ మేము రాబోయేటువంటి కాలంలో దక్షిణాదిలో కూడా మేము బలపడతామనేటువంటి ఒక ప్రచారాన్ని జనం లేకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దీన్ని ప్రజలు నమ్మడానికి వీలుగా దాన్ని విశ్వసించడానికి తోడ్పడుతుందని మొదటగా టార్గెట్ వాళ్ళకి అవకాశం ఉన్నటువంటి కర్ణాటకను చేసుకొని అధికారాన్ని రావడానికి గతంలో వచ్చారు ఒకసారి తర్వాత తిరిగి రావడానికి ఒక ప్రయత్నం బలంగా చేస్తున్నారనేటువంటి దానికి ఇవన్నీ కూడా ఈ పరిణామాలు కా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో రేపు సంకీర్ణ సర్కారు భవిష్యత్తు ఎలా ఉన్నాను అది ప్రశ్నార్థకమే ఇవాళ ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద పార్టీ ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సహజంగానే ఒక చిన్న పార్టీకి బాధ్యతలు అప్పజెప్పి ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు అప్పజెప్పి 
మాకు అవకాశాలు లేకుండా చేశారు అనేటువంటిది మంత్రులుగా ఉండడానికి లేకపోతే ముఖ్యమంత్రిగా కావడానికి అవకాశాలు లేకుండా చేశారని ఒక భావన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నది సహజమే రెండవది మొన్న లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా అధికారానికి రావడం బొటాబొటిగా రావడమో సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి ఆ వాళ్ళు భాగస్వాములు కావడం అనేది అటు పక్కన పెడితే మోడీ గారు అత్యధిక మెజారిటీతో మూడు వందల మూడు స్థానాలు ఎన్డీఏ కూటమి సభ్యులతో కలిపి మూడు వందల యాభై స్థానాలు సంపాదించుకొని తిరిగి అధికారంలో కొనసాగడం ఒకటైతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి రెండోసారి ప్రతిపక్ష స్థానం కూడా పొందలేనంత బలహీనంగా ఉన్నది యాభై రెండు స్థానాలకే పరిమితం అయిపోయింది ఈరోజు మిగి అది వ్యవస్థాగతంగా నిర్మాణపరంగా సంక్షోభంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ ఈరోజు మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పొటాపొట్టిగా ఉన్నది రాజస్థాన్ అలాగే ఉన్నది వాటిని టార్గెట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఈ దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ ఒక ఒక విధంగా బలహీనమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కర్ణాటక లాంటి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఎమ్మెల్యేలను అట్టిపెట్టుకోవడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి కష్టంగానే ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే కాదు జేడిఎస్లో నుంచి కూడా నలగన్నో ముగ్గురినో లాగేసుకునేటువంటి పరిస్థితి అసంతృప్తి ఉంటుంది వాళ్ళను లాగేసే పరిస్థితి ఉంది ఈ వాతావరణం ఇవాళ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం నిలదొప్పుకుంటుందా కొనసాగుతుందా అంటే చాలా కష్టమే ఎందుకంటే వాళ్ళు శాసనసభను ఫేస్ చేయాలి అవిశ్వాస తీర్మానం పెడతారు అవిశ్వాస తీర్మానంకు ముందే ఇన్ని లుకులకులు ఉండి ఆ రాజీనామాలు చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఇంకెంతమందిని వాళ్ళు ట్రాప్లోకి తీసుకుంటారో ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోలగొడతారో మనం చెప్పడం కష్టం కానీ దాని యొక్క మనుగుడు అయితే ప్రశ్నార్థకమే లక్ష్మీనారాయణ గారికి ధన్యవాదాలు కర్ణాటక సంకీర్ణంలో నెలకొన్న సంక్షోభం విషయంపై చక్కటి విశ్లేషణ ఇచ్చారు కేంద్రంలోని మోడీ సర్కారు తన ప్రత్యర్థి పార్టీని కూర్చే క్రమంలో ఎటువంటి ఎత్తుగడలు వేసుకుంది ఎటువంటి జిత్తులేసి దక్షిణాదిలో బాగా వేసే అంశాన్ని కుతంత్రాలు పంతుందనే అంశాన్ని చాలా చక్కగా వివరించారు సోషల్ మీడియా ప్రేక్షకులకు వారికి ధన్యవాదాలు నమస్కారం